Pangyayari. No. Pag-ibig. Naku naman, mali naman yung mga words mo. Puro mga panunglo. Ano ka ba, Dayan? Good day everyone, welcome to my channel and this vlog is presented to you by KTV Live Streaming and this is Felix Asida, your host for today. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and hit the bell button para manotify kayo sa pinaka-latest na updates. Ang episode na gagawin natin ngayon ay kayo lang. Bagay! Ayo, lugar, pangyayari, pag-ibig. Naku naman, mali naman yung mga words mo, puro mga panunglo. Ano ka ba, Dayan? It's all about Zoom app. And I hope it will be helpful for your communication in business and especially to online schooling. Sino pala si Zoom? Si Zoom is a leader of a modern enterprise video communication. Sa panahon natin ngayon, itinatag ang app na to way back 2011 sa pangunguna ni Eric S. Wan na nakabase ang kumpanya nila sa San Jose, California. Layo ng application na to na makapagbibigay ng easy access through one-on-one -on -one and large-scale audience into video and audio conferencing gamit ang mga mobile devices at saka laptops. Mostly ginagamit siya sa board meeting, conference, huddles, and trainings as well as executive offices at classroom. So now, tuturuan ko kayo ng basic kung paano siya gamitin. Watch out! So magsisimula po tayo ngayon kung paano i-download ang Zoom app. Okay. Punta lang po kayo sa Google Search Engine nyo. Doon sa may search bar, i-type nyo ang Zoom app. And directly, mapupunta po kayo sa mga selections of uh, Zoom. Then, directly, mapupunta po kayo sa kanilang website. Then, i-download nyo yan. And after ma-download, i-install nyo po siya. Then, yung na-install nyo pong app, ay doon po nyo makikita sa my application. Ito po yung bubungad na window sa atin. So first is mag-sign up ka muna. So pinili ko siya na i-link sa Gmail ko para mas madali ko siyang ma-retrieve if in case na ma masira o makalimutan ko yung password ng aking Zoom app. So pinili ko yung main account ko. Then pupunta siya doon sa window niya. Meron mag-appear na window na open Zoom meeting. Click, ma-open na yung window ng apps. Okay, welcome sa pinaka homepage ng ating Zoom app. Sa so, mapapansin niyo is dito sa right side is meron siyang time day tsaka day. Never mind na lang sa time kasi ang aga-aga pa nga ang ingay-ingay ko na dito. Okay, dito sa my left side may apat na icon which is at uh, new meeting, join, schedule, at share screen. Okay, so before po tayo mag-meeting di abanse, we need to set a schedule. Okay, dito sa scheduling, so meron siyang topic. So pwede po ninyo ilagay dyan kung ano po yung topic ng inyong meeting at meron siyang date, time, meron din siyang duration. Pag naset na yung schedule, click nyo lang po yung schedule. Okay, dito sa share screen, i-share nyo yung screen nyo. Like this top, since hindi naman tayo yung host, skip muna natin to. So let's proceed to the next the new meeting. Kung ikaw yung magpapasimulo ng isang meeting di abanse o ikaw yung host, eto yung icon na kailangan mong pindutin kasi dito mo lahat i-schedule, lahat ng mga preparations at mag-invite ng mga participants na sa sali sa meeting. Okay. So pag pinindot mo to, eto yung lalabas. Diretso ka doon sa conference window. So, ito yung window na makikita ng lahat ng mga participants na sasali sa meeting ninyo. Okay. So, marami siyang mga selection. Meron siyang microphone, videos, at meron siyang mga 
mag-add ka ng participants. Okay, sa so pag-invite naman ng inyong mga participants, i-click nyo lang yung invite na icon sa baba. Then, mag-a-appear tong window na to na merong email, Yahoo Mail, meron siyang copy URL, copy invitation. Mostly na ginagamit namin is isesend siya directly to Gmail or Yahoo. Okay, back to main window. So, meron siyang microphone port na ginagamit mo. Tsaka yung speaker para naman sa headset mo. And, pwede mong i-view or i-off yung video mo. Sa virtual background, pwede ka rin pumili ng anong background na nakalagay no, sa ating video. So, dito nakalagay yung mga chats and participants kung mag-manage ka ng participants. So, dito lalabas lahat ng mga participants na sasali sa grupo mo. So, mapapansin mo meron siyang number one sa baba. No? So, kung, kung marami na masyado yung nag-attend ng meeting mo, mag a yan doon sa may number of participants. Okay, sa share screen, uh, eto yung portion kung saan pwede kang mag-share ng presentation like PowerPoint presentation depende kung ano yung naka-open so yung host lang po yung may karapatan na pwede mag-share ng screen unless kung merong ma i-appoint si host na pwede mag-sub-host sa kanya siya yung pwede maka-share ng screen okay so uh, try natin yung share screen ha meron akong image na in-open kanina, kaya yun yung gusto ko i-share. Okay, eto, yung nasa baba. Okay, share screen ko yan. So, once uh, mapunta na yung mga icon sa itaas, yung naka-green na frame, yan na yung na-share screen ko. So, yan yung makikita ng mga participants ko habang ako ay nag-explain sa kanila kung ano yung pinapakita ko. Okay, then pwede mong stop yung sharing then yung chat is makikita mo yan sa my right side so dyan po kayo lahat mag re-react ang inyong mga participants actually pwede pwede naman silang mag react through microphone through headset kaya nga lang ang ingay-ingay na ng meeting nyo pwede naman siya okay next icon is join join a meeting. So, ang icon na to is for participants. So, sa lahat ng mga participants na sinendan nyo through email or messenger, just join the meeting. So, kanina, nag-try tayo na mag-send. Makikita ninyo dito na meron tayong mga uh, set of numbers na ilalagay dito. Ito yung na-receive ko sa email na code ng meeting natin. That's 10 numbers and sa baba, lagyan natin ng name, personal name mo para ma-check yung attendance or else, ano yung gagawin mo dito? Uh, probably uh, do not connect to audio. Turn off my video. Okay. I-click mo tong mga buttons sa to kasi pag once naka-open yung video mo tapos hindi ka pa, hindi ka pa prepared my god, isang nakakahiya <laughs> event. Lalong lalo na if late ka nang dumating makikita at makikita yung mukha mo sa mga <laughs> sa mga naka-view doon. Okay? So, much better na i-click mo yung do not connect to audio and turn off my video. Once makapasok ka na, so doon mo na lang siya i-on. So, much better na naka-off yung video mo if ever na merong host kasi nakaka-save siya ng data pag once mobile phone yung ginagamit mo. So, eto yung na-send natin sa messenger na copy links kasi kinapi natin yung link sa invite. Pag once i-click mo tong nasa messenger, direct ka na doon sa Zoom application. Ayan. So, yun, all you need to do is to put a password. Bakit kailangan may password guys? Kasi pag wala siyang password, anyone will get in your meeting kahit hindi sila kasali. Okay, so pag once na nasettle ko na yung mobile phone ko para maka-join ako ng meeting, ayan, lalabas doon sa host na may admit. So pag once i-accept niya yun, automatic malalagay ka sa list of participants. Ayan. Pwede siyang i-mute or pwede din siyang gawing 
maging co-host ng host. So, silang dalawa yung magsalita at nakag-video. Eh, pwede pa kayong magdagdag ng magdagdag ng mga participants guys sa as many as you can. Okay, compared naman sa Facebook Messenger yung live, hindi naman siguro kasi naka-public yun. Etong Zoom is private. So, pwede na kayong mag-usap dyan, then mag- mag-discuss ng mga webinars, schooling, or anything else. And last, check natin yung ano, mga personal Zoom application nyo. Kanyang settings is nandoon yung mga videos. Merong mga selection dyan kung paano nyo iset yung pictures nyo, yung sound quality. So, etong virtual background is maganda to siya kasi... Uh, you need to use a green screen or ang iba pwede naman hindi pero I try natin okay so mag-upload tayo ng specific background ayan okay. pili lang po tayo ng photo then upload at yan na po yung magiging background nyo if ever na magkakamera kayo direct na makikita nyo yung mukha dyan sa background na yan okay? so meron siya mga selection sa recording pero yung recording is gagana lang po yan siya if ever na meron na po kayong meeting talaga and you have your advanced page and also the statistics keyboard short keyboard shortcut so hindi naman masyado ginagamit tong keyboard shortcut kasi hindi naman gaano ganun ka complicated yung meetings natin and also the and also have the access hindi naman siya mostly ginagamit ito pero ito po yung settings niya okay Okay, nasundan nyo ba lahat? By the way guys, before ko makalimutan, Zoom is a free application. So, pwede mo siya gamitin na free tulad ng kay Facebook. Pero meron siyang mga upgrades. Check mo tong website nila. To make the story short, yung difference ng basic tsaka pro is si basic is si basic ay may unlimited time in terms of one-on-one -on -one meeting. Pero pag tatlo to 100 persons ay involved sa meeting, Eh, bibigyan kayo ni Zoom ng 40 minutes time meeting. After 40 minutes, uulit na naman kayo na mag-generate ng meeting code at saka password. Compared mo kay Pro na may 24 hours meeting time, up to 100 participants ang pwede makasali. So, yun yung difference nila. Plus, additional new features. Final review ko kay Zoom is... Uh, madali siyang gamitin, uh, friendly user siya, and HD yung camera resolution niya. So, mas malinaw pa compared sa mga other uh, video applications na similar kay Zoom. Aside from that, meron pa siyang virtual background, uh, which is nababawi niya yung di kaaya-ayan background mo into a perfect location. Uh, maganda gamitin siya lalo na pag home-based yung work mo. So, you can communicate anytime you want with your clients. Malaking tulong to lalo na sa mga teachers. Malaki talaga na itutulong ng app na to. I hope you learned something new in this vlog. For any questions and violent reactions, just dial 911. Leave a comment down below. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and hit the bell button para ma-update kayo sa pinaka-latest na video. Follow my Facebook and Instagram account. This is Felix Asida. Okay, this is Felix Asida na nagsasabing. This is Felix Asida na nagsasabing. This is Felix Asida na nagsasabing ang kaalaman ay weather weather lang. Peace. Okay, eto yung game natin. Ilang beses ko ba? Ilang beses ko ba nabanggit or nasabi ang salitang button sa whole episode na ito? Type your answer and comment down below.